ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்போர்ட்ஸ் படங்களாகவே நிறைய வந்துட்டு இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேய் பிடியில் வந்து தமிழ் சினிமா சிக்கி இருந்துச்சு அதுலேருந்து விடுபட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயோகிராஃபிக்கல் மூவிஸ் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்குது அது வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல போக்குன்னு சொல்லுவேன் ஒரு திரைப்படம் என்பது ஏதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ரசிகனை வந்து அசைச்சு பார்க்கணும் அட நாமும் இந்த மாதிரி தானே இருந்தோம் அடுத்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணி இந்த இடத்த நம்ம வந்து இலக்கை அடையணுன்ற ஒரு வெறியையும் வேட்கையும் ஒரு திரைப்படம் ஏற்படுத்த வேண்டும் நம்மளை சுற்றியே நிறைய கதைகள் இருக்கும் பொழுது அந்த கதைக்கு வந்து ஒரு அழகான திரைக்கதை எழுதுகிற திறமை இல்லாதனால தான் நிறைய காப்பி அடிக்கிற திரைப்படங்கள் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்குது காப்பி அடிக்கிற பிரச்சனைகள் கதை காப்பி பிரச்சனைகள்லாம் உருவாகுது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு வெற்றியாளனுடைய கதையை வந்து சுதா கோங்கர்நாத் எடுத்திருக்காங்க அதுதான் சூரரை போட்டு அந்த படத்தோட டீசர் ரிவியூ தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்க போயிடும் ஸ்டேட்டும் ஜாக்கி சினிமாஸ் இதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவில்லை என்றால் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணுங்க திரும்பவும் டபுள் எயிட் டூ ஃபைவ் எயிட் டபுள் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் இது வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டர்களை சொல்லலாம் உங்களுக்கு வந்து பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் அதே நேரத்தில் இன்ஸ்டாகிராமில் யானி ஜுவல்ஸ் ஃபேஸ்புக் பேஜும் யானி ஜுவல்ஸ் வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னா அதில் புதிய புதிய ரகங்களை வந்து வரக்கூடிய புதிய புதிய டிசைன்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படும் அதுக்கு ஒரு கோட் நம்பர் இருக்கும் அதை நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அதனுடைய ரேட் அதனுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டு உங்களுக்கு வந்து வீடு தேடி பொருட்கள் வரும் ஸோ யாழினி ஜுவல்ஸ் ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லைக் பண்ணுங்கள் ஹாலிவுட் திரைப்படங்களில் இரண்டு விதமான திரைப்படங்கள் வந்து அவங்க அதிகமாக எடுப்பாங்க ஒன்று நாவல்லேருந்து கதைகள் எடுப்பாங்க இன்னொன்று நடந்து முடிந்த வெற்றி கதைகள்லேருந்து படங்கள் எடுப்பாங்க இது ரெண்டுமே வந்து சக்ஸஸ் ஃபார்முலா இதை வந்து உலகத்துக்கு எப்பயுமே வந்து ஹாலிவுட் வந்து உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்மளுங்க வந்து அப்படிலாம் இல்லாமல் எங்கேயாவது வந்து யாரையாவது காப்பி அடித்த கதையை எடுத்து வச்சு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் சுதா கோங்கர்நாத் ஜிஆர் கோபிநாத் டெக்கான் ஏர்லைன்ஸினுடைய நிறுவனர் ஜிஆர் கோபிநாத்துடைய கதை எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னும் பொழுதும் அந்த போஸ்டரும் சரி ரொம்ப பெரிய ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துச்சு ஏன்னா அவங்க இறுதி சுற்றுலா அவங்களுடைய திறமையை நிரூபித்திருந்தார்கள் ஸோ இந்த திரைப்படத்தின் மூலமாக அவர் இன்னொரு ரவுண்டு வருவார் அப்படின்ற நம்பிக்கை இந்த டீசர் வந்து ஏற்படுத்துகின்றது சூர்யா அதிகமாக எதிர்பார்த்த என்ஜிகே வந்து போன வருஷம் வந்து அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து கை கொடுக்கல பட் சூர்யாவுடைய வெளிப்படையான அந்த சில விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமானது ஒன்று வந்து நான் வந்து நல்ல நடிகனே கிடையாது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் நடிக்கிறதுக்கு வந்தேன் ரெண்டாவது நானும் நான் பெரிய படிப்பு கிடையாது ஆனால் நான் வந்து இன்று படித்தவங்க பார்த்தாங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுதான் நான் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பிச்சிது சமீபத்தில் கூட அவருடைய அந்த ஒரு பொண்ணுடைய பேச்சுக்கு வந்து அழுதுது அதாவது உள்ளத்தில் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது உண்மையாக ஒருத்தன் வந்து சமூகத்தையும் இதெல்லாம் நேசித்தா மட்டும்தான் அந்த அழுகை வரும் அது கிளிசரின் கண்ணின் கிடையாது அது அடி ஆழத்திலேருந்து பொங்கி வர்ற ஒரு விஷயம் அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுனால தான் அப்படி ஒரு அழுகை அழுக முடியும் ஸோ சூர்யா கண்ணிலேருந்து அந்த அந்த கண்ணீர் வந்து உண்மை ஆனால் என்னென்னா உண்மையாக நேர்மையாக இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சங்கடங்கள் பிரச்சனைகள் அவங்க எதிர்கொள்ள நேரிடும் அப்போ வந்து அவங்க என்ன தோணும்னா நம்ம நேர்மையாக இருக்கிறதுனால நம்ம இப்படியான சங்கடங்கள் பிரச்சனைகள்லாம் சந்திக்கிறோமோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த உலகம் ஏற்படுத்தும் பட் அதையெல்லாம் மீறி ஜெயிக்கிறது தான் இந்த உலகம் நமக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பாடம் அப்படி தான் இந்த படம் வந்து அவருக்கு கிடைச்சிது இந்த படத்தில் வந்து அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு இன்வால்மெண்ட் காமிச்சிருக்கிறது வந்து ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் வந்து தெரியுது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் ஸ்டோரி எவண்டா அவன் ஆறாயிரம் ரூபா வச்சுட்டு ஒரு ஏர்லைன்ஸ் ஆரம்பிக்க போறேன் வேண்டாம் லூசு அரசாங்கத்தால்ப்பார்த்த அந்த குரலின் தோரணையும் அப்படி தான் இருக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவருக்கான அந்த கெட்டப் வந்து நமக்கு வாரணம் ஆயிரம்லேயே நம்ம வந்து ஒரு அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் கெட்டப் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அது வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த புது சூர்யாவை நம்ம பார்க்காம அந்த வாரணம் ஆயிரம் சூர்யாவே நம்ம பார்க்குற அந்த ஃபீலை வந்து அது மட்டும் கொடுக்குது அது மட்டும் கிடையாது நம்ம ஊரில் எப்பயுமே ஒரு கம்பேரிசன் இருக்கும் அவனாலே முடியலையா நீ என்ன கேட்கிற அவனாலே செய்ய முடியல அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கான பதிலும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இங்கே ரத்தன் டாட்டாவாலே ஏர்லைன்ஸ் ஆரம்பிக்கலையா நீ வந்து என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னும் பொழுது டே நான் ரத்தன் டாட்டா இல்லடா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நீலாம் வந்து தோற்று போய் நீ
நம்மள மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்தா நம்ம தோத்தே போகமான்னு நினைச்சிருப்பான் அது வரை நம்ம எதிர்க்கே வந்து சொல்றவங்க யாருன்னா நம்ம பார்த்தா ரொம்ப விருப்பப்பட்டவங்களா இருப்பா பொட்டாட்டியா இருப்பான் இல்ல அண்ணனா இருப்பான் தம்பியா இருப்பான் ரொம்ப நெருக்கப்பட்டவங்க அம்மாவா இருப்பாங்க அப்பாவா இருப்பாங்க ரொம்ப நெருக்கப்பட்டவங்க தான் இப்படியான வார்த்தையில சொல்லுவாங்க சொல்லும் பொழுது ஒரு மாதிரி ரத்த சங்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி இதாயிடுவோம் நம்ம ரொம்ப உடஞ்சு போயிடும் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமா தான் நான் அதை பார்க்குறேன் ரொம்ப அற்புதமான பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து பண்ணியிருக்காரு ஜீவ் பிரகாஷுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது ஒரு டீசரை வந்து இவ்வளோ ஒரு ஒரு வெறிய தர மாதிரியான ஒரு விஷயமா ஆக்க முடியுமா அப்படின்றதுக்கு இந்த படத்தினுடைய காட்சிகள் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படின்னே சொல்ல முடியும் திமிருடா நிமிருடா அப்படின்ற இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சாங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது யார் யார் ஃபோட்டோவை போட்டு யார் யார் நடந்து வர்றதெல்லாம் போட்டு கட் பண்ணி அந்த ப இந்த வார்த்தைகளை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறப்ப தான் எனக்கு ரொம்ப டரியில் இருக்குது பட் எனிவே இந்த சூரரை போட்டு சுதா கோங்கராவுக்கும் சரி ஒரு சூர்யாவுக்கும் சரி ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு படமாக அமையும் அப்படின்றது இந்த ட்ரெயிலர் வந்து நிரூபிக்கிறது உலகத்தில் எப்போதுமே தன்னம்பிக்கை கதைகள் தோற்றதில்லை காரணம் என்னவென்றால் இந்த உலகில் யாரோ ஒருவர் வெற்றி பெற்ற ஒரு கதை அந்த வெற்றி கதை எல்லோருக்கும் பிடித்தமானது ஏனென்றால் நாம் எல்லோரும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டவர்கள் அதனால் இந்த படம் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடும் ஸோ இந்த ட்ரெய்லரில் நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் நிறைய வரிகள் ரசித்த விஷயங்களை பின்னங்களை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த தளத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பேர் ஒரு எப்பிசோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அத